Hello, good day everyone. Welcome back to my YouTube channel, Abundant Garden Hydroponics. So again, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mga friends, family and relatives. So and everybody, so please subscribe my channel now para po sa mga update natin tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponics system. So dito ko po tinuturo mga simpleng pamamaraan para po sa ating uh, hydroponics So ngayon po ang topic po natin ngayon ay bibigyan ko po kayo ng updates sa ating cucumber na tinanim. So tara na po. Hmm. Ito po ang aking uh, hydroponics system. Yan po ang ating pipino. So makikita nyo, napaka laki na po niya. So, mahaba na po. Ang ganyan na po sa taas ang ating pipino. So, makikita po natin. Ang daming bulaklak na po. Ayan. Kita niyo po. Ayan yung flowers. Ayan po. Turo ko ang pagkakaiba ng male and female flowers. So, yan po. Itong nakabloom na po na yan. Yan yung male. Kung makikita nyo, yung pinaka-base niya. Ayan. Payat po siya. And also, kalimitan talaga ng male flowers. Ayan. Yung magkakatabi po sila. Magkakatabi yung mga male And then, ang female po, ito. Asan? Ito. Ayan, hindi pa po nagbo-bloom. So, kung makikita nyo naman yung base ng flower niya, ay mataba. So, parang, yan na po yung magiging cucumber. So, ngayon, magbo-bloom po niyan. Ihintayin lamang po yung pollinator, yung mga bees po natin. Kaya, napaka-importante talaga ng mga bubuyog siya also mga butterflies so yan po kapag po ito uh, nadapuan ng bees o ng butterflies then pupunta rin po siya dito sa ating female pag po nag uh, undergo na ng pollination uh, yan na po lalaki na po kagad yan so within 1 to 2 weeks po malaki na po kagad yung ating cucumber so yun po ngayon turo ko din ang mga parte ng ating cucumber so ito yung main stem Ayan. hanggang sa baba yan yung main stem and then makikita no itong malaking to ito ay yung uh, sun leaf so siya yung kumukuha ng energy from sunlight so yan dito po And then, kalimitan palagi na dito sa dulo ng sunleaf yung mga flowers. Ayan po. Ayan. Ating flowers. And then, ito naman ang tendrils. So, yung tendrils, siya yung uh, kumakapit po sa ating mga trellis since uh, vine niya po yung ating Uh, pipino so yan po so napakalaki na po nga po talaga ng ating cucumber na tinanim so makikita po natin dito ang taas na nya so yan so nasa fruiting stage na po siya so nakaka excite na po na makita yung paglaki ng ating uh, bunga ng ating pipino so healthy healthy po sila kaya tsaka uh, ko na magiging uh, marami tayong ma-harvest ang kailangan lamang po natin ay makapag-attract tayo ng maraming bees o yung mga pollinators like uh, yun yan uh, mga bees and butterflies so kailangan na kailangan po natin siya so yun po uh, 
I hope na marami po ulit kayong natutunan sa aking YouTube channel. So, recap ulit tayo. So, ang parts ng ating uh, pipino o cucumber ay sunleaf, which is siya yung kumukuha ng uh, energy from sunlight. And then, second is yung flowers. So, may dalawa tayong klase ng flowers. Yung male and then female flowers. So, yung male flower, Uh, yung payat po yung pinaka base ng flowers niya and then yung female naman ay yung po yung medyo mataba ang kanyang uh, base ng flower so maghihintay na lamang po ng pollinators so yung pangatlong parts po niya ay yung uh, tendrils so yung tendrils siya po yung dumidikit sa ating mga trellis para umakyat po as vine so yun po ang ating tatlong parte ng ating cucumber So, hintayin na lamang po natin ang paglaki ng ating cucumber and we're hoping na dumami yung mga pollinators like bees nga po and butterflies para nga po maging mapollinate ang ating pong uh, mga flowers. So, yun. Again, uh, thank you so much sa inyong pagsubaybay. Uh, this is Abundant Garden, making backyard garden easy. Thank you.